നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആർത്തവ വിരാമത്തെ തുടർന്ന് സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിനുള്ള ആയുർവേദത്തിലെ പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് മാഹി രാജീവ് ഗാന്ധി ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ പി എം ബ്രിജുല നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ എന്താണ് ആർത്തവ വിരാമം ഇത് നിന്ന് വിശദീകരിക്കൂ എല്ലാ സ്ത്രീകളും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നേരിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷമാണ് ആർത്തവിരാമം ആർത്തവിരാമത്തിന് ആർത്തവ ആരംഭത്തിന് കാരണമായ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആർത്തവിരാമം ആർത്തവം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഇതും അതായത് അന്താവശ്യം ഓവറി ഒരു പ്രക്രിയയായ ആർത്തവ് അണ്ടോൽപാദനം അതുപോലെ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം ഇത് ക്രമേണ ഇല്ലാതെയാവുന്ന ക്രം ആ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം ക്രമേണ ഇല്ലാതായി അത് ആർത്തവത്തെ ഒരു വർഷമായിട്ട് ആർത്തവം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ സഞ്ചാതമാകുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടം മൂന്നായിട്ടാണ് വേർതിരിക്കുന്നത് ബാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുക അതൊരു പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ അപ്പം പിന്നെ മധ്യമാവസ്ഥ അത് പി അത് അമ്പത് വയസ്സ് വരെ അതിനുശേഷം വൃദ്ധാവസ്ഥ അമ്പത് വയസ്സിന് മേ മേലെയായിട്ട് വൃദ്ധാവസ്ഥ അങ്ങനെ മൂന്ന് അവസ്ഥയായിട്ടാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ വേർതിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആയുർവേദ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാദ പിത്ത കപം എന്ന ത്രിദോഷ സിദ്ധാന്തമാണ് അപ്പം ഈ വാദ പിത്ത കപങ്ങളാണ് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ബാലാവസ്ഥയിൽ കപദോഷത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കപപ്രക്രിയകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത് അതായത് വളർച്ച ശരീര വളർച്ച എല്ലാത്തിനും പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന കപദോഷങ്ങൾ മധ്യമാവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ പിത്തം അതായത് സെക്രട്ടറി ഫേസ് എന്ന് പറയും എല്ലാ ഉൽപാദനങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങനെ പ്രക്രിയകളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് വാദാവസ്ഥയാണ് വൃദ്ധാവസ്ഥയിൽ വാദത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് വരുന്നത് അത് ജീർണാവസ്ഥ ഡീജനറേറ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ആയുർവേദത്തിൽ ആർത്തവിരാമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിത്താവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വാദാവസ്ഥയിലേക്ക് ശരീരം ഒരു മാറ്റം വരുത്തുന്നത് അപ്പം ശരീരത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആർത്തവക്ഷയം അതുപോലെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഇതാണ് ആയുർവേദത്തിലെ ആർത്തവക്ഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് സുജയെന്നാണ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പിന്നെ ഈ പീരീഡ് ആണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു ഇപ്പം പതിനൊന്നാം തീയതി അതല്ല ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് ആവുന്നു എല്ലാ മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി ആവുന്നു അത് ഇപ്പൊ പതിമൂന്നാം തീയതിയിലേക്ക് ആവുന്നു അല്ലെ ഒരാഴ്ച മുന്നേക്ക് വരുന്നു ഒരാഴ്ച മുന്നേ വരുന്നു എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് വന്നിരുന്നത് അല്ലല്ല ഇപ്പം കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ നേരത്തെ വരുന്നത് ആ മാഡത്തിന്റെ പ്രായം എത്രയായി പേടിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയല്ല വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ശരീരത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല 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 പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല ആ അത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ എല്ലാ മാസവും ആർത്തവും വരുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ചില സാഹചര്യം എൻവിയോൺമെന്റ് ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ട് ആഹാരത്തിലോ ഒക്കെ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവാം അല്ല ബ്ലീഡിങ് ഇതൊക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് പോയാൽ മതി എല്ലാം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം തൊട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ വരികയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ഒരു കോളും കൂടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ കൊപ്പം പത്താം തീയതി കൊപ്പത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ ഒരു യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയി മുപ്പത്താറ് വയസ്സാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കാല് കടച്ചിൽ അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണോ ഡോക്ടർ കാല് കടച്ചിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല കാല് മുട്ടും കാലി പൂച്ചി വേദന ജോലി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വീട്ടു ജോലി ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് അതെന്നുവെച്ചാൽ അപ്പൊ ആർത്തവൊക്കെ നേരത്തെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഇപ്പൊ ഡെലിവറി രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്ത
അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ അസ്ഥി ക്ഷയങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാൽസ്യത്തിൽ കാൽസ്യം ധാന്യങ്ങൾ അടങ്ങിയത് മിനറൽസ് വൈറ്റമിൻസ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ധാന്യങ്ങൾ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ നല്ല പച്ചക്കറികൾ ഇതൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക ഏ പിന്നെ ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുക അഭ്യങ്കം എന്ന് പറയും തൈലം തേച്ച് ദിവസേന കുളിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് മരുന്നും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മരുന്നെടുക്കുക വിളിച്ചൊരു നന്ദി ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ ഞാൻ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഞാൻ മോൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മോൾക്ക് ഇപ്പോ പതിനാറ് വയസ്സായി അവക്ക് ഇത് ഇത് ആർത്തവം ഉണ്ടായിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നിട്ട് അവക്കിപ്പൊ ഈ റെഗുലർ ആയിട്ട് ആവത്തില്ല രണ്ടു മാസം മൂന്ന് മാസം ആവുമ്പോഴേ ആവത്തുള്ളൂ മൂന്ന് വർഷമായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതുവരെ മാറ്റൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല ആയി ആയി ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം റെഗുലർ ആയിട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് മാസം ആവുമ്പോഴും നാല് മാസം ആവുമ്പോഴേ ആവത്തുള്ളൂ ശരീരം എങ്ങനെ നല്ല ശരീരം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അർത്ഥവും തടിയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇപ്പോഴേ പതിനാറ് വയസ്സാകുമ്പോഴേ നല്ല വെയിറ്റ് ആവുമ്പോ അത് ഭാവിയിൽ അത് തകരാറാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് കൂട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക നല്ലോണം വ്യായാമം ചെയ്യാൻ പറയുക ശരീരം മൊത്തം അനങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യായാമം വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഇന്നാലേ മാത്രമേ ആർത്തവം ക്രമമായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് വ്യായാമവും ആഹാരത്തിലും ശ്രദ്ധ വെക്കുക വേറെ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ക്ഷീണം മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് മാത്രം അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ച് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നന്ദി ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ അതെ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സായിട്ട് ഇപ്പോ ഒന്നര മാസമാവാനായി ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തോ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ അതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാ കണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ആവാതിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒന്നര മാസം ആയിട്ട് അപ്പൊ അത് എന്താണ് തുടർന്നും ഇല്ല നോക്കണം നമ്മള് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏഹ് പിന്നെ ഇപ്പൊ നാപ്പത്തി മൂന്നായല്ലോ പ്രായം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആർത്ത വിരാമത്തിന്റെ തുടക്കം ഈ നാപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ മാസക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ എല്ലാം വിട്ട് വിട്ട് വരും എല്ലാ മാസം കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളെന്നില്ല അതിന്റെ ആരംഭം അപ്പൊ അതാണോ എന്നുള്ളത് എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊന്ന് ഒരു നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നിങ്ങൾ പിന്നെ അതിനോട് കൂടെ വല്ല ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം കൂടുതലാവുക അതുപോലെ ചുട്ടുപോ ശരീരം ചൂട് എടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വേർക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടർ എനിക്ക് നാപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സായി എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നു പക്ഷെ എനിക്കിപ്പൊ കൈ കാലൊക്കെ ഭയങ്കര പുകച്ചിലൊക്കെ ആളോ ഡോക്ടർ എന്താ അല്ല നാപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സ് ഇപ്പൊ നിന്നിട്ട് എത്രയായി ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പോയി അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ബ്ലഡ് കുറവാന്നും പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഗുളിക വന്നു അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നത്തെ മാസമായി പിന്നെ ആയില്ല പിന്നെ ഗുളിക കഴിച്ചു പിന്നത്തെ മാസമായി പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ഗുളിക കഴിക്കല് നിർത്തി അതെന്താ ഇപ്പൊ നാപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സായല്ലോ ഇപ്പൊ നാപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാല് ചില സ്ത്രീകളില് നേരത്തെ ആവും ഇങ്ങനെ ആർത്ത വിരാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ അതിലെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഒരു വർഷം 
കൃത്യമായിട്ട് ആർത്തവില്ലാതിരിക്കണം അതോടുകൂടിയാണ് ഈ ശാരീരിക ഇപ്പോൾ ചൂട് ഞാനൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വർഷം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർത്ത വിരാമത്തിലേക്ക് അടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് അണ്ട ഹോർമോൺ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പൊ ഒരു വർഷമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആർത്ത വിരാമത്തോട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈസ്ട്രജൻ ആണ് ഈ ശരീരത്തിൽ കുറെ പ്രവർത്തനം അപ്പൊ അത് അസ്ഥികൾക്കൊക്കെ ക്ഷയം വരുത്ത ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ ഈസ്ട്രജന്റെ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞാൽ അതാ ഓസ്റ്റോ പോറോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അസ്ഥികൾക്ക് ബലം കുറയുക അപ്പം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അതായിരിക്കും അവസ്ഥ ചില അസ്ഥി വേദനയൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ എല്ലിനൊക്കെ വേദന പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കാൽസ്യം ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക ഇലക്കറികൾ നല്ല നാടൻ പച്ചക്കറികൾ പിന്നെ മരുന്നായിട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ മരുന്നുകൾ കുറെ പറയുന്നുണ്ട് ചവനപ്രാശ ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് നേരത്തെ ഇതിനുള്ള ചികിത്സ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ ഇത് തിരിച്ചറിയണം എന്താണ് ഇത് എന്നുള്ളത് വിളിച്ചാൽ നന്ദി ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഞാൻ ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഷീജിയാ ഓക്കെ എനിക്ക് പീരീഡ് നിന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ദേഹം മൊത്തം അങ്ങ് പോകച്ചില്ല ഡോക്ടർ തലയിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വല്ലാത്തൊരു പോകച്ചിൽ തീ കത്തിക്കണ പോലുള്ള പോകച്ചില്ല ദേഹം മൊത്തം അതെന്തുകൊണ്ടാ ഉണ്ടാവണേ ഇപ്പൊ പ്രായം എനിക്കിപ്പോ അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി ഇപ്പഴും ഇതേ ശരീരത്തിന് ചുട്ട് ഒരു കുറവും ഇല്ല അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് ചിലപ്പോ ഇത് കാണാം അല്ലെ ആ ഇത് ഇത് കൊണ്ടല്ലോ ശരീരം മൊത്തം അങ്ങോട്ട് നിക്കുന്ന നിപ്പിലൊരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തെ കൊണ്ട് ഇത് അടിയിന്ന് ഒരു പുകച്ചില്ലെങ്കിൽ കേറി എന്നിട്ട് തലയില് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കുറയ ഉൽപാദനം കുറയും ഇല്ലാതെ ആവുക അപ്പഴാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നത് അതിൽ പ്രധാന പ്രശ്നം ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് പറയും അതായത് ഈ ശരീരം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വേർക്ക അല്ലെ രാത്രിയൊക്കെ അല്ലെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഈ ഈസ്ട്രജന്റെ ഡെഫിഷ്യൻ ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈസ്ട്രജന് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മള് ഈ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ആർത്ത വിരാമം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ നേരിടാനുള്ള ഒരു ശക്തി നേടണം അപ്പൊ എത്ര വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടാവും ഇത് ജീവിതകാലം അയിമ്പത് ആർത്ത വിരാമം ആയിട്ട് അത് ജീവിതകാലം വരെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ അതിനോട് സാത്മ്യായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും ഓരോ പ്രായത്തിൽ ഓരോരോ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം ഏറെയും കുറഞ്ഞ ഇതുണ്ടല്ലോ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എഴുപത്താറ് വയസ്സായി അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്നെക്കായി കൂടുതലല്ല വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടായി മൊത്തം അമ്മയ്ക്ക് കാലം എല്ലാം ഒന്ന് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് അത് ഉണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളിലും ആ ഒരു അവസ്ഥ കൂടുതൽ കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആയുർവേദ പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അഭ്യങ്ങ തൈലം തേച്ച് കുളിക്കുക അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരീരത്തിന്റെ ഹീറ്റ് നോർമലൈസ് ചെയ്യും മാഡം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ പച്ചവെള്ളാണ് നല്ലത് ചൂടുവെള്ളം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് ഇങ്ങനെ പിത്ത പിത്ത ദോഷത്തിന്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ പിത്തശമനമായിട്ടുള്ള തൈലങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ശരീരം തേച്ച് കുളിക്കുക ഫുൾ ബോഡി അപ്പൊ കുറെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ശമനം ഉണ്ടാവും വിളിച്ചാൽ നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇടവേളയാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സല്ല പന്ത്രണ്ട് വയസ്സില് മീതെ ആർത്തവ ആരംഭിക്കും അങ്ങനെ ആവുമ്പോ അയമ്പത് വയസ്സിലാണ് ആർത്തവ ഇല്ലാതാവുന്നത് പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രായം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് മെനോപോസ് അയമ്പത് വയസ്സാന്ന് പറയും പക്ഷെ നാപ്പത് വയസ്സിന് അതിന്റെ ക്രമേണ ആ ലക്ഷണങ്ങളും 
അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പം നാൽപ്പത് മുതൽ ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ പ്രീ മെനോപോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പ്രീ മെനോപോസ് പിന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് മെനോപോസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് മെനോപോസ് അത് ജീവിതകാലം വരെ പിന്നെ ഈ പെരി മെനോപോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് അതായത് തൊട്ടു മുമ്പ് ആ മെനോപോസ് ആവുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പും അതിന് ശേഷമുള്ള അതിനാണ് പെരി മെനോപോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറെ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റ് മെനോപോസ് അതായത് അമ്പത് വയസ്സ് അമ്പത്തഞ്ച് ആയിട്ടും നിൽക്കാത്തൊരവസ്ഥ പിന്നെ പ്രീ മെച്ചുർ മെനോപോസ് എന്ന് പറയാം അതായത് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുന്നേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആർത്തവം ഇല്ലാതാവുന്ന അവസ്ഥ പിന്നെ വല്ല സർജറി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ കാരണമായിട്ടും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആർത്തവ വിരാമം ഉണ്ടാവാം ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ അമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ പാർശാലയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ പറയൂ ആ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഒരു വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ആർത്തവം കറക്റ്റ് ആയിട്ടായില്ല രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തിന് ഒരിക്കയാണ് വരുന്നത് അപ്പോ കാല് വേദനയൊക്കെയുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാല് ഇപ്പോ ഹെച്ച്ഡി ഷുഗർ ഉണ്ട് ഒരു നാല് വർഷമായിട്ട് അപ്പൊ കാല് വേദന ഇതിന്റേതാണോ ഡോക്ടർ ആ കാല് വേദന ഇതുകൊണ്ടാവാം ആർത്തവിരാമം വരുമ്പം അങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം ശരീരത്തിൽ ഈസ്റ്റേജിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോ ഇല്ലാതെ ആവുമ്പോ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചുട്ടുപോകച്ചില് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ കാലുവേദനയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാലുവേദനയാണ് അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരു ഡോക്ടർ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് അതിന് വാദത്തിൻ്റെ വല്ല ഇതാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നന്നായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ടും ആവാം കാരണം ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇല്ലാത്തതല്ലേ ഇപ്പൊ നാപ്പത്തെട്ട് വയസ്സായി അല്ലേ ചില ആർത്തവാര വിരാമത്തിന്റെ ആ തുടക്കമാണ് അത് കാരണം ആദ്യം കൃത്യമായിട്ട് വന്നത് പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോ വരിക പിന്നെ അഞ്ചാറ് മാസം കൂടുമ്പോ വരിക പിന്നെ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇല്ലാതാവുക ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ കാലുവേദന കൈവേദന എല്ലുകൾക്കൊക്കെ വേദന വരിക സ്വഭാവ മൂഡ് മാറ്റങ്ങൾ വരിക ദേഷ്യം വരിക പെട്ടെന്ന് ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി ഒന്ന് ശരീരം നോക്കുക ശരീരം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൽ മറ്റൊരിടെ വേളയാണ് ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ആർത്തവിരാമത്തെ തുടർന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രീ മെനോപോസ് മെനോപോസ് പോസ് മെനോപോസ് അപ്പോൾ പ്രീ മെനോപോസിൽ നമുക്ക് ഇറെഗുലർ ബ്ലീഡിങ് എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് വരില്ല ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് മാസം ഇടവിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് മാസം അങ്ങനെ ഒരു വർഷമായിട്ട് അങ്ങ് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ചുട്ടുപോകച്ചിലാണ് ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ രാത്രി പെട്ടെന്ന് വേർക്ക രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ഈ വേർക്ക് പെട്ടെന്ന് ശരീരം വേർക്കുക തണുക്കുക അങ്ങനെ അത് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവം അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നും പിന്നെ അതുപോലെ ഓർമ്മക്കുറവ് വരിക പിന്നെ ഉറക്കില്ലാതെ ആവുക ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നൊരു മാറ്റം പിന്നെ ഒരു മെനോപോസ് പീരീഡ് ആവുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടുതലാവും പിന്നെ യൂറിനറി പ്രോബ്ലം കൂടുക ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൂടുക യൂ യു ടി ഐ യൂ മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ഈ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങ് കൂടും അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം ഈ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്ന് പറയും എല്ലുകൾക്ക് തേമാനം വരിക ബി പി കൂടുക ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ കൂടുന്നത് മെനോപോസ് കഴിഞ്ഞതാണ് ആണുങ്ങൾ ഈ ആർത്തവിരാമത്തിൻ്റെ മുന്നേ സ്ത്രീകൾക്ക് കുറവാണ് ആണുങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷേ മെനോപോസിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാരണം ഈസ്റ്റേജിൻ്റെ ഉൽപാദനം കുറയുന്നു അത് മെനോപോസിന്
ആർത്ത വിരാമത്തിന് ശേഷം ഗർഭം ധരിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അണ്ടോൽപാദനം നിലക്കിയതാണ് ഇല്ലാതെ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ഈ അണ്ടം ഇപ്പം പുതിയ ടെക്നോളജി പ്രകാരം അണ്ടം എടുത്ത് വെച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഐ വി എഫ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അമ്പത് വയസ്സിന് മീതെ സാധ്യത ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ആർത്ത വിരാമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദത്തിലെ ചികിത്സയെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ആയുർവേദത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ആഹാരം വിഹാരം മീൻസ് എക്സസൈസ് അതുപോലെ ഉറക്കം ബ്രഹ്മചര്യ ഇങ്ങനെ ആഹാരം നിദ്ര ബ്രഹ്മചര്യ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ശരീരത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതെന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആഹാരത്തിനൊരു വലിയ പ്രധാന ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് ആഹാരം ഈ ഫുഡ് അപ്പോൾ ഫുഡിൽ നല്ല ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക പിന്നെ വിഹാരം എക്സസൈസ് അതായത് ശരീരം നല്ലോണം അനങ്ങി നടത്തം ഒരു നല്ല എക്സസൈസ് വ്യായാമമാണ് ഇതൊക്കെ പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു മധ്യവയസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അതായത് ഇതുവരെ വന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റം വരുത്തി അത് കുറച്ച് മുന്നേ തുടങ്ങണം പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ മുന്നേ തുടങ്ങി അതൊരു റെഗുലറായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ശരീരത്തെ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കണം പിന്നെ ഉറക്കം ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് ഉറക്കം നന്നായിട്ട് ഉറക്കം വേണം പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് സ്പിരിച്വൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക് തിരിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ വെറുതെ ഇരിക്കാതെ എന്തിനെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നാമജപങ്ങൾ അതുപോലെ സത്സംഗങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രാണായാമം യോഗ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കാം ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരു റെഗുലർ റൂട്ടീൻ ലൈഫ് ദിനചര്യ എന്ന് പറയും അത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു മധ്യവയസ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തു പോയാലാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആഹാരത്തിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഹെൽത്താണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടറും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയുർവേദം പിന്നെ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കൂളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിംറ്റം വൈസ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഡോക്ടറിൻ്റെ സമയോടെ പൂർണ്ണമായി ആർത്ത വിരാമത്തെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചാൽ മതി